ഏവർക്കും ദേവു സ്റ്റഡി വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നവംബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നടന്ന കേറ്ററ്റ് പരീക്ഷയിലെ കാറ്റഗറി ത്രീ നാച്ചുറൽ സയൻസിൽ നിന്നും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഏതാനും ചോദ്യങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നന്ദൻ കാനൻ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഈസ് അറ്റ് നന്ദൻ കാനൻ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് എവിടെയാണ് എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം ആൻസർ ഇതായിരുന്നു ഭുവനേശ്വർ നന്ദൻ കാനൻ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഈസ് അറ്റ് ഭുവനേശ്വർ എന്നായിരുന്നു ആൻസർ ഭുവനേശ്വർ ഒഡീഷയിലാണ് ഭുവനേശ്വർ അപ്പോൾ നന്ദൻ കാനൻ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒഡീഷയിലെ ഭുവനേശ്വറിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മറ്റ് സുവോളജിക്കൽ പാർക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇന്ത്യയിലുള്ള പത്തോളം സുവോളജിക്കൽ പാർക്കുകൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നാഷണൽ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഈസ് അറ്റ് ഡൽഹി ന്യൂഡൽഹി നാഷണൽ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ന്യൂഡൽഹിയിലെ ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് അപ്പോൾ നാഷണൽ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ന്യൂഡൽഹി അതായത് രാജീവ് ഗാന്ധി സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഈസ് അറ്റ് പൂനെ മഹാരാഷ്ട്ര രാജീവ് ഗാന്ധി സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൂനെയിലാണ് അടുത്തത് നന്ദൻ കാനൻ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഭുവനേശ്വർ ഒഡീഷ നന്ദൻ കാനൻ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഒഡീഷയിലെ ഭുവനേശ്വറിലാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഈസ് അറ്റ് വിശാഖപട്ടണം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് വിശാഖപട്ടണം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പത്മജാ നായിഡു ഹിമാലയൻ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഈസ് അറ്റ് ഡാർജിലിംഗ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ പത്മജ നായിഡു ഹിമാലയൻ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഈസ് അറ്റ് ഡാർജിലിംഗ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ അമൃതി സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഈസ് അറ്റ് വെല്ലൂർ തമിഴ്നാടു അമൃതി സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് വെല്ലൂർ തമിഴ്നാടു നെഹ്റു സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഈസ് അറ്റ് ഹൈദരാബാദ് തെലുങ്കാന നെഹ്റു സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഈസ് അറ്റ് ഹൈദരാബാദ് തെലുങ്കാന സക്കർബോ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഈസ് അറ്റ് ജുനഗഡ് ഗുജറാത്ത് സക്കർബോഗ് സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഈസ് അറ്റ് ജുനഗഡ് ഗുജറാത്ത് ശ്രീ വെങ്കടേശ്വര സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഈസ് അറ്റ് തിരുപ്പതി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ശ്രീ വെങ്കടേശ്വര സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് തിരുപ്പതി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഈസ് അറ്റ് ബൊക്കാറോ ജാർഖണ്ഡ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഈസ് അറ്റ് ബൊക്കാറോ ജാർഖണ്ഡ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇൻ ഗ്രൗണ്ട് നട്ട് ദ റൂട്ടീസ് ഇൻ ഗ്രൗണ്ട് നട്ട് ദ റൂട്ടീസ് ഓപ്ഷൻസ് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു എപ്പിഫൈറ്റിക് ബി നാപ്പിഫോൺ സി നോഡിലേറ്റഡ് ഡി ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് എപ്പിഫൈറ്റിക് നാപ്പിഫോൺ നോഡിലേറ്റഡ് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഓപ്ഷൻസ് ആൻസർ നോഡുലേറ്റഡ് ആണ് ആൻസർ നോഡുലേറ്റഡ് റൂട്ട്സ് ആണ് ഗ്രൗണ്ട് നട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് നട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്നത് നോഡുലേറ്റഡ് റൂട്ട്സ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ റൂട്ട്സും ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് എപ്പിഫൈറ്റിക് റൂട്ട്സ് എപ്പിഫൈറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് എപ്പിഫൈറ്റിക് റൂട്ട്സ് കാണുന്നത് വാൻഡ ഓർക്കിഡ് എന്നീ സസ്യങ്ങളിലാണ് എപ്പിഫൈറ്റിക് റൂട്ട്സ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇവയെല്ലാം മരത്തിലാണ് വളരുന്നത് ഇവയെല്ലാം മരത്തിൽ വളരുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് വാൻഡ ഓർക്കിഡ് തുടങ്ങിയവ ഇവ ന്യൂട്രിയൻസും മോയ്സ്ചറും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് എയറിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അതിന് സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള റൂട്ട്സ് ആണ് എപ്പിഫൈറ്റിക് റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് നാപ്പിഫോം റൂട്ട്സ് ആണ് ബേസ് റീജിയൻ സൊള്ളനായിരിക്കും അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് ടർണിപ്പ് ബീറ്റ്റൂട്ട് എന്നിവയാണ് ബേസ് റീജിയൻ സൊള്ളനും പിന്നീട് താഴേക്ക് വരും തോറും നേർക്ക് വരുന്നു ഇതിനെയാണ് നാപ്പിഫോം റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ടർണിപ്പ് ബീറ്റ്റൂട്ട് അടുത്തതാണ് ഫ്യൂസിഫോം റൂട്ട്സ് ഫ്യൂസ്ഫോം റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ എക്സാം എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റാഡിഷ് അത് നടുഭാഗം സ്വള്ളനായിട്ടും 
രണ്ട് ബോത്ത് എൻഡ്സ് രണ്ട് വശങ്ങളിലേക്കുമാണ് ടാപ്പർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് രണ്ട് വശങ്ങളിലേക്കും നേർത്ത് ഒരു സ്പിൻഡിൽ ഷേപ്പ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള റൂട്ട്സാണ് ഫ്യൂസിഫോം റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ റാഡിഷ് അടുത്തത് കോണിക്കൽ റൂട്ട്സ് ക്യാരറ്റിൽ കാണപ്പെടുന്നത് കോണിക്കൽ റൂട്ട്സാണ് ക്യാരറ്റ് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ക്യാരറ്റ് ആദ്യം നേർ താഴേക്ക് വരും തോറും ടാപ്പർ ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്നു ഇതിൻ്റെ താഴേക്ക് കോൺ ആകൃതിയിലാണ് ക്യാരറ്റ് ഇതിൻ്റെ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുക കോൺ ആകൃതിയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കോണിക്കൽ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺ ആകൃതിയിലാണ് ക്യാരറ്റിൻ്റെ റൂട്ട്സ് കാണപ്പെടുന്നത് കോണിക്കൽ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ക്യാരറ്റിൽ കാണപ്പെടുന്ന റൂട്ട്സാണ് കോണിക്കൽ റൂട്ട്സ് അടുത്തത് നോബുലേറ്റഡ് റൂട്ട്സ് ലെഗ്യൂംസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലെഗ്യൂമിനസ് പ്ലാൻസിലെല്ലാം കാണപ്പെടുന്നത് നോബുലേറ്റഡ് റൂട്ട്സാണ് അപ്പോൾ നോ ഈ ലെഗ്യൂമിനസ് പ്ലാൻസിൻ്റെ റൂട്ട്സിൽ നോഡ്യൂൾസ് കാണപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് നോബുലേറ്റഡ് റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നോഡ്യൂൾസിൽ റൈസോബിയം എന്ന് പറയുന്ന നാട്രിജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലെഗ്യൂമിനസ് പ്ലാൻസിൽ നോബുലേറ്റഡ് റൂട്ട്സാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് വരുന്നത് പയർ ചെടിയൊക്കെ എക്സാമ്പിളാണ് അടുത്തത് അറ്റ്ലസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഈസ് എ ഡോണർ വെറൈറ്റി യൂസ്ഡ് ഇൻ ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു വീറ്റ് റൈസ് സ്പിനാച്ച് ക്യാരറ്റ് അപ്പോൾ അറ്റ്ലസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോണർ വെറൈറ്റിയാണ് അത് എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് വീറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് വീറ്റിൻ്റെ വെറൈറ്റിയാണ് അറ്റ്ലസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വീറ്റ് വെറൈറ്റിയാണ് അറ്റ്ലസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഇനി നമുക്ക് ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷനിലൂടെ രൂപീകരിച്ച ഒരു വീറ്റിൻ്റെ വെറൈറ്റിയാണ് അറ്റ്ലസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് നോക്കാം process to increase bio availability and the concentration of nutrient in crops through both conventional conventional plant breeding po endana adin oru variety allegal oru edengil oru crop ile bio availability yeyum ande nutrients inde concentration yeyum increase cheyina process ne vilikkina perana bio fortification ennu parayunnathu po bio fortification ennu parayal ക്രോപ്സിലുള്ള ബയോ അവൈലബിലിറ്റിയെയും ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അറ്റ്ലസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റുള്ള ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ഈ അറ്റ്ലസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വീറ്റ് വെറൈറ്റി അപ്പോൾ ഈ ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷനിലൂടെ നിർമ്മിച്ചതാണ് അറ്റ്ലസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വീറ്റ് വെറൈറ്റി ഇതിൽ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ദ ബയോസ്യൂർ റിസേർവ്സ് ഇൻ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ബയോസ്യൂർ റിസേർവ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നന്ദാദേവി കൻഹ നന്ദഭ കാശിരംഗ അപ്പോൾ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ബയോസ്യൂർ റിസേർവ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ നന്ദാദേവിയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ബയോസ്യൂർ റിസേർവാണ് നന്ദാദേവി ഇനി നമുക്ക് ഒമ്പതോളം ബയോസ്യൂർ റിസേർവ്സ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത് നീലഗിരി വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് നീലഗിരി വെസ്റ്റേൺ പശ്ചിമ ഘട്ടത്തിലെ ബയസ്യൂർ റിസേർവ്സ് ആണ് നീലഗിരി അടുത്തത് ഗൾഫ് ഓഫ് മാന്നാർ നീലഗിരി പറഞ്ഞു അത് പശ്ചിമ ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു പശ്ചിമ ഘട്ടത്തിലെ ബയസ്യൂർ റിസേർവ്സ് ആണ് നീലഗിരി അടുത്തത് ഗൾഫ് ഓഫ് മാന്നാർ അത് ഇന്ത്യയ്ക്കും ശ്രീലങ്കയ്ക്കും ഇടയിലായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ബയോസ്യൂർ റിസേർവ്സ് ആണ് ഗൾഫ് ഓഫ് മാന്നാർ എന്ന് പറയുന്ന ബയോസ്യൂർ റിസേർവ്സ് അടുത്തത് സുന്ദർബൻസ് സുന്ദർബൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പശ്ചിമ പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ് സുന്ദർബൻസ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലേതാണ് സുന്ദർബൻസ് അടുത്തത് നന്ദാദേവി നന്ദാദേവി അത് ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് നന്ദാദേവി ഉത്തരാഖണ്ഡിലേതാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ബയോസ്യൂർ റിസേർവ്സ് ആണ് നന്ദാദേവി നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നോക്രക്ക് നോക്രക്ക് മേഘാലയയിലെ ഖാരോ ഹിസ് ഹിൽസിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് നോക്രക്ക് ബയോസ്യൂർ റിസേർവ്സ് മേഘാലയയിലെ ഖാരോ വെസ്റ്റ് ഖാരോ ഹിൽസിലാണ് നോക്രക്ക് ബയോസ്യൂർ റിസേർവ്സ് 
അടുത്തത് പച്ചുമാളി പച്ചുമാളി മധ്യപ്രദേശിലാണ് പച്ചുമാളി മധ്യപ്രദേശിലാണ് ബയോസ്യോ റിസർ പച്ചുമാറി ബയോസ്യോ റിസർസ് മധ്യപ്രദേശിലാണ് സത്പുര റേഞ്ചസിലാണ് അടുത്തത് സിംലിപ്പാൽ ബയോസ്യോ റിസർവ്സ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഒഡീഷ ഒഡീഷയിലാണ് സിംലിപ്പാൽ ബയോസ്യോ റിസർവ്സ് ഒഡീഷയിലാണ് അടുത്തത് അജനകുമാർ അമർ ഖണ്ഡക് ബയോസ്യോ റിസർവ്സ് അജനകുമാർ അമർ ഖണ്ഡക് ബയോസ്യോ റിസർവ്സ് ഛത്തീസ്ഗഡിലും മേഘാലയയിലും അല്ല മധ്യപ്രദേശിലുമായിട്ടാണ് ഛത്തീസ്ഗഡിലും മധ്യപ്രദേശിലുമായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അജനകുമാർ ഗ്രേറ്റ് നിക്കോബാർ ഐലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റ് നിക്കോബാർ ഐലൻഡ് ബയോസ്യോ റിസർവ്സ് ഇത് നിക്കോബാർ ഐലൻഡിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗ്രേറ്റ് നിക്കോബാർ ഐലൻഡ് ബയോസ്യോ റിസർവ്സ് നിക്കോബാർ ഐലൻഡിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫീമെയിൽ ഹെട്രോഗ്യാമി സീൻ ഇൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫീമെയിൽ ഹെട്രോഗ്യാമി സീൻ ഇൻ ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ഡ്രോസോഫില ബി ഹണി ബീസ് സി ഹ്യൂമൻസ് ഡി ബേർഡ്സ് ഓപ്ഷൻസ് ഡ്രോസോഫില ബി ഹണി സി ഹ്യൂമൻസ് ഡി ബേർഡ്സ് ഫീമെയിൽ ഹെട്രോഗ്യാമി കാണിക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതിലാണ് ആൻസർ ഇതാണ് ഡി ബേർഡ്സ് ആണ് ഫീമെയിൽ ഹെട്രോഗ്യാമി കാണിക്കുന്നത് ബേർഡ്സ് ആണ് ഫീമെയിൽ ഹെട്രോഗ്യാമി കാണിക്കുന്നത് ബേർഡ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ബേർഡ്സിനെ പോലെ തന്നെ സം റെപ്റ്റൈൽസ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് മോട്സ് ഇതെല്ലാം ഫീമെയിൽ ഹെട്രോഗ്യാമി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഡ്രോസോഫിലയിലാണെങ്കിൽ മെയിൽ ഹെട്രോഗ്യാമിയാണ് ഡ്രോസോഫില കാണിക്കുന്നത് മെയിൽ ഡ്രോസോഫിലയിലെ മെയിൽസ് ആണ് ഹെട്രോഗ്യാമറ്റിക് കണ്ടീഷൻ കാണിക്കുന്നത് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് ഹോർമോൺ ഈസ് എ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ് ഓപ്ഷൻ എ എപ്പിനെഫ്രിൻ ബി കോട്ടിസോ സി പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഡി ഇൻസുലിൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് ഹോർമോൺ ഈസ് എ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എപ്പിനെഫ്രിൻ ഏതാണ് അമിനോ ആസിഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എപ്പിനെഫ്രിനും നോർ എപ്പിനെഫ്രിനും അമിനോ ആസിഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് എപ്പിനെഫ്രിനും നോർ എപ്പിനെഫ്രിനും അമിനോ ആസിഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയമോർഫിക് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് സീൻ ഇൻ ഡയ താഴെ പറയുന്നതിൽ ഡയമോർഫിക് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ സി മെയ്സ് ബി ബ്രയോഫില്ലം സി അലോവേര ഡി ബ്രിഗ്നോണിയ അപ്പോൾ ഡയമോർഫിക് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് ഉത്തരം സി മെയ്സ് ആണ് ഡയമോർഫിക് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് സി മെയ്സ് ആണ് ഈ ഡയമോർഫിക് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് സി ഫോർ പ്ലാൻസ് ആണ് ഡയമോർഫിക് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് സി ഫോർ പ്ലാൻസ് ആണ് അപ്പം ഈ സി ഫോർ പ്ലാൻസ് മറ്റു ഉള്ള സി ഫോർ പ്ലാൻസ് ആണ് ഷുഗർ കെയിൻ സ്വർഗം മില്ലറ്റ്സ് സ്വിച്ച് ഗ്രാസ് എന്നിവ ഡയമോർഫിക് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് കാണിക്കുന്ന സി ഫോർ പ്ലാൻസ് ആണ് ഈ സ്വിച്ച് ഗ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയോ ഫ്യൂവൽ ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സ്വിച്ച് ഗ്രാസ് ബയോ ഫ്യൂവൽ ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ